When the Belgian city of Antwerp was liberated on the 5th of September 1944, Adolf Hitler lost the use of its port. He sought revenge with his latest Vergeltungswaffen, the V1s and the V2s that had already been used on London. Antwerp's harbour was feverishly busy once again as armaments were shipped through it for the Allied forces that would liberate Europe. The people of Antwerp suspected nothing. They had no inkling that a period of death and destruction was coming. Six weeks later, at 9.45 a.m. on the 13th of October, the Germans attacked and the first V2 flying bomb fell on the city. 32 people were killed and 45 injured. At 4.12 p.m. the same day, the first V1 fell on the slaughterhouse, killing 14 people and injuring 15 more. These were the first V-bombs to hit the city of Antwerp, the beginning of months of attacks which only ended on the 28th of March 1945. We staan hier in het Sempen Museum te Deurnen, waar de veien ten toegesteld liggen. Dit is de boog Spits, met bovenop het luchtloch, dat contact geeft naar de achterkant van de veien, om hem te laten neerstorten. Het kompas is gemonteerd in de kop van de boog, in een oude kas, om hier storingen te krijgen van de ijzeren mantel. Om het kompas af te stellen werd er soms met een hamer op het metaal geklopt, totdat de juiste afstelling bereikt was. Het kompas werd afgedikt, ook met de auto aan de kant, aan de voorkant. Zelfs de veien hadden contactslot, zoals een auto, dus kunnen sleutel in de veien. Achter in de staart een teller om de veien te laten stilvallen en herstorten. Daarachter automatische piloot en daarachter de servo's voor oogte en richting rood. De motor van de veien is een erge smid, aangedreven door benzine, in zuurstof. Hier voor de aluminium en motorplaat staan negen sproeiers voor benzine. In de lucht kreeg je binnen door de snelheid. Maar met de vijfbommen, dat zijn taden die je nooit meer vergeet. Dat is tot in de wei in een geheugen gegrift. Want als kind zo'n ding is meemaken, dat is verschrikkelijk. En toen zo'n de wei in de Naverad stond, op Stovenbergplein. En er is dan die boom gevallen. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Dat komt over, dat maakt de uit lawaait. En op een gegeven moment stopt dat en dat komt naar beneden. En dat is een put tot en met. En ik was ineens op slag. 9, 12 van mijn camerotjes gewaard. Die ineens allemaal onder de poon lagen. Er was een oorzaal met negen kinderen. De moeder zat op de wijs met haar klengsten in haar arm. Die is er nog uitgekomen en de rest is er allemaal in gebleven. Ons vader die had dan zo rap mogelijk uh, buiten gelopen en mensen gaan helpen. Die, die haar moeder, die van tweede deur, die had hem de proberen nooit te graven met zijn handen. Nooit aan de kat hem die dan, maar dan is de hulpdienst gekomen. En, uh, die hebben dan zo gezegd beginnen graven, graven en de laken komen er ook eruit natuurlijk. Hè. En dan heeft er een nieuw deel bij ons beneden in de kelder gelegen. Totdat er andere hulp is gekomen. En die hebben dan, dan verplaatst naar de hoek van het café bij Julia. En daar hebben die dan allemaal op even in een paraken gelegen. Totdat er uh, dan weer iets anders is gekomen voor die te komen op pikken. Maar dat was echt een gruwelijke taart. Dan is er uh, nog een boom gevallen in de Witstraat en mijn moeder was juist naar de wasserij en uh, ze kwamen er niet zeggen thuis. Dan was ik al wel uh, hier Jorke en Haver zo gezegd en dan kwamen ze niet zeggen alle moeder is gekwetst en ik, ik ging lopen, uh, ging zingen waar ze was en uh, ze kwam eraan met haar armen boven haar kop zo 
En dat bloot, dat stroomde langs alle kanen. En als klaarmaske, mijn besef was alleen maar, God er met het gast is. Dan ben ik met het stovenbaren gegaan. Door in stovenbaren ga ik me weer ze natuurlijk geholpen, maar geen dat ik daar dan weer gezien heb. Hè. Dat was ongelooflijk. En als je dat als klaarking mij mocht. The V-2 was another terror weapon. Originally, it was meant for space flight. But the designer, Werner van Braun, had to compromise with Hitler and use it as a weapon. However, it was not so accurate. The V-2 traveled at 5,200 kilometers an hour. It was shot into space and fell back like a ballistic rocket, but it never fell right on the target. The guidance system didn't work well because of its bad aerodynamics. The V-2 was about 14 meters long and weighed 14 tons. It carried 8,000 liters of fuel, using it up in just one minute. When entering the atmosphere, you heard an explosion. That was only the first one. And the second was on impact, but then it was too late. Like the V-1, it had 830 kilos of explosive, but it was less powerful. The casing was weak, and it often exploded on its way back to Earth. Around noon on the 27th of November, there was a pleasant bustle by the Kaiserly crossroads. At that moment, Somewhere near Trier in Germany, the V-2 was launched towards Antwerp. At 12.04, a British army unit and a tram full of people were on the busy crossroads. The effects were devastating. 128 civilians and 29 soldiers were killed. 209 civilians and 52 soldiers were wounded. Corpses and the wounded floated in water from a burst main. Six out of the eight British military trucks, some cars and a tram burnt out. The emergency services were there immediately. They had just recovered bodies and helped the wounded people in a shopping street hit by a V-bomb at 11 o'clock. Despite the chaos, the crossing was reopened just two hours later. Tijdens een oorlog van 1945 woonden wij in Weinigen op de militaire baan. Een gezellige buurt met toffe kameraden. In de gebeuren was er ook een stort. Dat was van Doorne aan het schijn. Daar gingen we alle zinnen naar de Canadezen of Engelsmannen. Om chocolade en andere dingen te schoeien. Want we hadden niet veel in die tijd. Op een morgen, het was een grijze morgen, als moeder zei, jullie gaan er vandaag niet heen. Ik en mijn broer, ja moe, nee, je gaat er niet heen vandaag. We hoorden ineens een ontploffing in de verte. Wij dachten, Ola, dat is op die laatste huizen, dicht tegen het stort. Alle mensen daarin, wij ook. En onder de mensen zeiden ze, oei, hier zijn vijf jongens, vijf jongens van de geburen ingebleven. Samen met drie Engelsmannen. Oei, was dat een drama. Echt een drama. Ik word er nog op het ogenblik nog koud van. Dat was de geschiedenis die ik als een kleine jongen daar te plekken heb meegemaakt. 2500 V1 en 1200 V2's were launched at Antwerp. On the 29th of March 1945, 
The V-weapon terror came to an end after months of devastation. The people of Antwerp could start to rebuild their city.